வணக்கம் நான் ரயில்வே சேனல்லேருந்து பேசுகிறேன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஹை வோல்டேஜ் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் பிரேக்கர் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் பிரேக்கர் வந்து எத்தனை டைப் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் பிரேக்கர்னு பார்த்தினா வேக்கம் சர்க்யூட் பிரேக்கர் அயல் சர்க்யூட் பிரேக்கர் சல்ஃப்ராக்ஸால் ஃப்ளோரட் எஸ்எஃப் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது அது ஒரு சர்க்யூட் பிரேக்கர் இந்த மூணு சர்க்யூட் பிரேக்கர் வந்து வோல்டேஜ் வேரியேஷன் எங்கெங்கே இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்தாலும் வந்து வந்து இன்ஸ்டால்ஷன் பண்ணுற பழக்கம் உண்டு இந்த வோல்டேஜ் வேரியேஷன் எங்கனா லெவன் கேவிக்கு தகுந்தாலும் ஒரு பிரேக்கர் இன்ஸ்டால்ஸ் பண்ணுவாங்க டுவெண்ட்டி டூ கேவிக்கு தகுந்தாலும் ஒரு பிரேக்கர் இன்ஸ்டால்ஸ் பண்ணுவாங்க தேர்ட்டி த்ரீ கேவி அறுபத்தாறு கேவி அப்புறம் வந்து ஒன் டன் கேவி இந்த மாதிரி வந்து பிரேக்கர் வந்து கேவிக்கு தகுந்தாலும் அது வந்து ஃபிட் பண்ணுற பழக்கம் உண்டு அப்படி பிரேக்கரை வந்து ஒவ்வொரு பிளேஸ்லையும் சிட் இன்ஸ்டால்ஷன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த பிரேக்கரை வந்து நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அதனுடைய ப்ரொசீஜர் என்னது அதை ஒத் அதை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பிரேக்கர் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் பர்மிட்டு இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும் அந்த ஒர்க் பர்மிட்டை வந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஆஸ் பர் கிளைண்டாக இருக்கலாம் இல்லை நம்மளுடைய ஹையர் இன்ஜினியர்ஸாக இருக்கலாம் ஃபீல்டு இன்ஜினியர்ஸாக கூட இல்லாம் சார் டெஸ்டிங் இன்ஜினியராக பார்க்குறாரு அவர் வந்து இஷ்யூ பண்ணக்கூடிய அந்த இடத்துல வந்து ஒரு அத்தாரிட்டியாக இருப்பார் இஷ்யூ பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஒர்க் பிரிட் கம்ப்ளீட் ஆகி சைன் போட்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பிரேக்கரை ஷட்டன் பண்ண வேண்டும் பிரேக்கரை ஷட்டன் பண்ணோம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பிரேக்கருடைய ஆர்ஒய்பி வந் ஆர்ஒய்பின்னு சொல்லி ஒரு புஷிங் இருக்கும் உள்ளே அந்த புஷிங்கை பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா அந்த புஷிங் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த இருக்கில்ல அந்த புஷிங் வந்து நம்ம ஷட்டருக்கு உள்ளே இருக்கும் அந்த புஷிங் புஷிங் வந்து அந்த பேனல் உள்ள ஷட்டருக்குள்ளே இருக்கும் அந்த ஷட்டருக்குள்ளே இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஹை ஹை வோல்ட் டெஸ்டர் ஜெலி வோல்ட் டெஸ்டர் இருக்குது அதை வச்சு செக் பண்ணும்பொழுது அதனுடைய செக்கிங் டைமில் வந்து நமக்கு வந்து எந்த ஒரு இண்டிகேஷன் எதுவும் வரல அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த இடத்துல வோல்டேஜ் அவுட் ஆகலாம்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஷட்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப்படி வல் அப்படி வோல்டேஜ் வரல அப்படின்னா நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து அதை மெயின் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து எப்படி மெயின் பண்ணால் இப்போ ஷட்டர் பண்ணியாச்சு அதை வந்து உள்ளே டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு டெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் சப்ளை எது வரல வரலன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்கிற சேம்பர் இருக்குல்ல சேம்பரை உள்ள உள்ளே க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் க்ளீன் பண்ணி ஃப்ளோர் போட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணோம் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்வோம் ஃபுல்லாக பேனல் லேமு சுச்சுகேட் டைப்பு சீரியல் நம்பர் ஓசிபினா ஓசிபியோடு நம்பர் எழுதணும் விசிபினா விசிபி நம்பரு இல்லைன்னா அது மற்ற பிரேக்கராக இருந்தால் மற்ற பிரேக்கோட நம்பர் எழுதணும் சீட்டி ரேஷியோ சீட்டி கிளாஸஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டும் இந்த சீட்டி கிளாஸஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம எழுதி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அதனுடைய வைண்டிங் ரீசன்ஸ் எடுக்க போகிறோம் எப்படின்னா வைண்டிங் ரீசன்ஸு ஐஆர் வேலி ஐஆர் வேலின்னு சொல்லுவாங்க இன்சூரன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதை வந்து சீட்டிக்கு நம்ம பார்க்கணும் சீட்டியோட வைண்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸும் ஐஆர் வேலி பார்க்கணும் அப்புறம் சீட்டி சேம்பரும் செக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செக் த ஆல் இன்டர்லாக்கிங் இந்த இன்டர்லாக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்டர்லாக்கிங் எல்லாம் இருக்கும் இந்த இன்டர்லாக்கிங்லாம் நம்ம செக் பண்ண வேண்டி இருக்கும் இன்டர்லாக்கிங் செக் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு அதனுடைய இதை டீட்டெயில்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சிடும் இதுக்குள்ளே நமக்கு இன்டர்லாக்கிங்லாம் இருக்கும் இந்த இன்டர்லாக்கிங் நம்ம செக் பண்ணணும் செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை பார்க்கணும் சரிங்களா செக் த ஷட்டர் அண்ட் ஆர்பிஸ் அண்ட் இன்சுலேஷன் அண்ட் ஸ்பவுட் அண்ட் பஸ் பார் அண்ட் ஃபீடர் சைட் இந்த பஸ் பாருடைய ஷட்ரு இதுக்குள்ள ஒரு ஷட்ரு இருக்கும் அந்த ஷட்ரை வந்து நம்ம செக் பண்ணணும் ஷட்ரை செக் பண்ணணும் ஷட்ரை செக் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆர்பிஸ்னு சொல்லி ஒரு சின்ன கிறிஸ்டன் மாதிரி இருக்கும் உள்ளே இதுக்குள்ள பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஆர்பிஸ்னு சொல்லி ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும் அதை நம்ம செக் பண்ண வேண்டும் இதுக்குள்ள இருக்கும் செக் பண்ண வேண்டும் அப்புறம் இன்சுலேஷன் அண்டு ஸ்போர்ட் இன் பஸ் பார் அண்ட் ஸ்பீடர் சைட் இதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணி வந்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் செக் த ஆப்ரேஷன் மெக்கானிசம் அப்புறம் ஆப்ரேஷன் மெக்கானிசம் பார்த்திங்கன்னா செக் த ஆப்ரேஷன் மெக்கானிசம் பண்ண வந்துருக்கோம் த்ரோட்லி யூஸிங் த ப்ளோவர் யூஸ் த டபிள்யூ ஃபார்ட்டி அண்ட் மெக்கானிசம் 
இந்த டபுள்யூ பாட்டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மெக்கானிக்கல் சைடு மட்டும்தான் அதை யூஸ் பண்ணணும் டபுள்யூ பாட்டி அந்த அந்த ஸ்ப்ரேயை வந்து நம்ம மெக்கானிக் சைடில் தான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் அப்புறம் பிரேக்கருடைய க்ளோசிங் அண்ட் ட்ரிப்பிங் ஆயில் இந்த க்ளோசிங் ஆயில் அந்த ட்ரிப்பிங் ஆயில் எல்லாமே நம்ம பார்க்க வந்துருக்கோம் அதை பார்த்து நம்ம செக் பண்ண வந்துருக்கோம் இந்த ஆர்பிஸ்ன்னு சொன்னோம்ல ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஆர்பிஸ்ன்னு சொன்னோம் ஷர்ட்ரு ஆர்பிஸ்ன்னு தற்கொலத்தில் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்து செக் பண்ண வந்துருக்கோம் பார்த்து முடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பண்ண போகிறது வந்து ட்ரிப்பிங் ஆயில் க்ளோசிங் ஆயில் பார்த்தோம் மெக்கானிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் வந்து சர்வல் டைமில் வந்து நமக்கு வந்து ஒர்க்கிங் ஆகுதா அதுவும் பார்க்கணும் அப்புறம் செக் த ஆக்சுலர் காண்டக்ட் அண்ட் ட்ரிப்பிங் காண்டக்ட் இந்த ஆக்சுலர் காண்டக்டும் ட்ரிப்பிங் காண்டக்டும் பர்டிகுலராக பார்க்க வந்துருக்கோம் அப்புறம் செக் த ஸ்ப்ரிங் சார்ஜ் ஸ்ப்ரிங் சார்ஜ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அது எந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்க்க வந்துருக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் மெக்கானிக்கல் அது வந்து எலக்ட்ரிக்கலாகவும் மெக்கானிக்காகவும் நம்ம செக் பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து டேங்க் கேஸ் கட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணும் ஓசிபியாக இருந்தால் டேங்க் கட் கேஸ் கட் ரீப்ளேஸ் பண்ணும் விசிபியாக இருந்தால் நமக்கு தேவையாது அது வந்து ஃபில் த டேங்க் ஆயில் அண்ட் செக் த கம்பிள்டு இப்போ ஓசிபியாக இருந்தால் ஆயில் ஃபுல் பண்ணும் அப்போ செக் அப்புறம் டேங்கை வந்து செக் பண்ணும் அப்புறம் கேஸ் கட் வச்சதுக்கப்புறம் டைட் வைக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் செக் த ஐசோலேட்டர் கான்டக்ட் அண்ட் ஸ்பவுட் இஃப் எனி நெசசரி ரிப்ளேஸ் அதில் வந்து ஏதாவது தேவை இருந்தால் ரிப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் செக் த கண்ட்ரோல் போல் கண்ட்ரோல் போல் ஆக்சிலேட்டர் சுவிட்ச் கான்டக்ட் அண்டு செகண்ட்ரி ஐசோலேட்டர் கான்டக்ட் கைடு ஆர்மு அண்டு பெண்டு பெண்டு டியூப் இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கும் அப்புறம் செக் த ரேக்கிங் மெக்கானிசம் அண்டு க்ளீன் த கிரீஸ் அந்த மெக்கானிசம் வந்து நம்ம க்ளீன் கிரீஸு க்ளீன் பண்ணுறது எல்லாமே பார்க்க வேண்டியிருக்கும் அப்புறம் வந்து செக் த ஹெச்டி கேபிள்ஸ் ஹெச்டி கேபிள்ஸ் சைடில் வந்து எந்தெந்த இது மாதிரி இதம் பர்னாக இருக்கா இதெல்லாம் ஏதாவது ஒரு சின்னம் சிம்டம் எது இருக்கா அப்புறம் பைலட் கேபிள் வந்து ஐயாறுவல் செக் பண்ணுறது செக் த ஏர்திங் செக் த ஏர்திங் சுவிட்சஸ்ஸு ஆப்ரேஷன் பார்க்கணும் இந்த ஐசோலேட் கான்டக்ட்டு புஷிங் அண்ட் ஃபியூஸஸ் ஐசோலேட் கான்டக்ட் வந்து புஷிங் எடா புஷ் அந்த ஃபியூஸு எல்லாமே பார்க்க வேண்டியிருக்கும் செக் த சோல் கரலை அண்ட் ஃபியூடர் பேனல் அண்ட் அவுட் கோயிங் ஓவர் கண்ட்ரலை அப்ப ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்ப் சேம்பர் இந்த ஃபிக்சர் கான்டக்ட் மூவிங் கான்டக்ட் நம்ம செக் பண்ணணும் இந்த ப்ளோ ப்ளவர்ஸ் இதுவும் பார்க்க வேண்டியிருக்கும் கண்டிப்பாக அதை பார்க்க வேண்டியிருக்கும் கைட்ஸ் அப்போ மூவிங் கான்டக்ட் ஸ்ட்ரீம் எந்த மாதிரி இருக்குது மூவிங் அண்ட் நல்லா மூவ் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மூவிங் கான்டக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுதான் மூவிங் கான்டக்ட் இந்த மூவிங் கான்டக்ட் வந்து எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு நம்ம செக் பண்ணுவோம் மெக்கானிக்கல் கப்ளிங் ஃபார் த ஆப்ரேஷன் நம்ம கண்டு இந்த ஆப்ரேஷன் வந்து கரெக்டாக அந்த கப்ளிங்குள்ளே போய் இதெல்லாம் இந்த இந்த ஆப்ரேஷன் வந்து கரெக்டாக உதாகுதான்னு பார்க்கணும் இந்த கப்ளிங்கில் கரெக்டாக போய் இதாகுதான்னு பார்க்கணும் இந்த இன்சூரன்ஸ் செராமிக் இன்சுலேட்டர் தான் கொஞ்சம் கவனமாக யூஸ் பண்ணி பார்க்க வேண்டியும் இந்த இன்சுலேட்ரு செராமிக் இன்சுலேட்ரு ரெண்டு பக்கம் இருக்கணும் இதெல்லாம் கரெக்டாக பார்க்கணும் இது டேமேஜ் பண்ணால் பார்க்கணும் விக்ரிஸ் விக்ஸ்டு ஸ்ட்ரீம் இந்த ஸ்ட்ரீம் இருக்குல்ல இந்த ஸ்ட்ரீம் இதுதான் இந்தளுடைய ஸ்ட்ரீம் இந்த ஸ்ட்ரீமை வந்து நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கணும் அதில் வந்து கொஞ்சம் தெய்வமான இதாக இருக்கணும் பார்க்கணும் கண்டிப்பாக பார்த்தாகணும் இதான் அந்த மாதிரி வேக்கம் சர்க்கூட்டோடய அந்த மாடல் டைப்பு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதை நம்ம இப்போ பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் பிரேக்கரை ஓப்பன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆக்சுவலாக இது வந்து அவுட் நம்ம வந்து ஒரு சின் சிம்பிளான ஒரு ட்ராயிங் போட்டிருக்கோம் அந்த ட்ராயிங் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிடும் இந்த சப்போர்ட் இருக்குல்ல இந்த சப்போர்ட்டு இந்த சப்போர்ட்லாம் வந்து மெயினு இது சப்போர்ட் சரியில்லை பெண்டாக இருந்தால் கூட இந்த சப்போர்ட் ஆகாது இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது தேங்க்யூ என்னுடைய சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்க அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்